Σήμερα θα παρουσιάσουμε τον αυτοματισμό που τρέχουμε στο γραφείο μας. Ο αυτοματισμός που τρέχουμε στο γραφείο αποτελείται από ένα Raspberry Pi, τούτο, το Raspberry το Pi, αυτό είναι το 2, καλό θα ήταν να είχαμε το 3, γιατί το 3 έχει και Wi-Fi και Bluetooth για να κάνουμε κάποιες παραπάνω συνδέσεις, αλλά δεν έχουμε, έχουμε το 2. Παρ' όλα αυτά, αυτό έχουμε, το Raspberry το Pi, αυτό θα δείξουμε και τρέχουμε ένα πρόγραμμα για τον αυτοματισμό μας, το Home Assistant. Αυτό, το Home Assistant. Λοιπόν, γιατί το Raspberry το P και όχι κάτι άλλο. Πρώτα απ' όλα γιατί αυτό έχουμε, αυτό θέλουμε και αυτό θα δείξουμε. Βασικό αυτό. Δεύτερο, είναι μικρούλι. Έχει αρκετά GPUs, 40 τον αριθμό. Αυτά εδώ, τα GPUs τα λέμε τα οποία ανήμουν και κλείνουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ούτε είτε σαν sensors είτε σαν actuators έχει μικρή αλλά ικανή υπολογιστική ισχύ για να μας τρέξει το προγραμματισμό και παράλληλα εκτός από το προγραμματισμό να το κάνουμε να δουλεύει σαν ένα media player να δουλεύει παράλληλα ως κόντι, να δουλεύει ως FTP server να δουλεύει ως asterisk να στήσουμε πάνω από ένα arcade όπως αυτό πίσω οπότε με ένα emulator Παράλληλα με όλα αυτά να τρέχει και το, την παιχνίδη του μηχανή μας. Είναι... Έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη. Βιβλιοθήκες, φόρμους και τα λοιπά. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και πολύ βασικό. Ε, ενώ δεν είναι και τόσο οικονομικό. Έχει 30-35 ευρώ. Με αυτά τα λεφτά μπορούσαμε να βρούμε κάτι ε, καλύτερο. Ε, το βασικό είναι ότι έχει πολύ πολύ μικρή κατανάλωση. Και αυτό είναι βασικό πρώτον γιατί για την εξοικονόμηση ενέργειας και τον πλανήτη και τα αρέστα, γιατί είμαστε και ενεργειακοί επιθεωρητές και ενεργειακοί μηχανικοί, αλλά κυρίως είναι πολύ βασικό για την τσεπούλα μας, γιατί αυτό έχει κατανάλωση 3W και είναι άλλο να δίνεις για όλο το χρόνο 5 ευρώ και είναι άλλο να δίνεις 500 ευρώ αν το τρέξεις PC. Και εμείς πρέπει να το τρέχουμε όλο το χρόνο, προφανώς αυτό. Οπότε νομίζω γίνεται κατανοητό γιατί τέτοιου τύπου συστηματάκια. Γιατί Home Assistant. Ε, γιατί Home Assistant δεν είναι γιατί. Κάποτε το τρέχαμε με δικό μας κώδικα Python. Εντάξει. Του γράφουμε κώδικα, τσουκουτσούκου, έτρεχε ο αυτοματισμός. Μετά βγήκαν όλα αυτά τα χαμποειδή προγράμματα, Home Assistant, όταν χάμε και τα λοιπά. Ε, εμείς επιλέξαμε το Home Assistant. Αυτή τη στιγμή μας καλύπτει απόλυτα. Ό,τι βγαίνει, υπάρχει μια κοινότητα που το τρέχει από πίσω και τα λοιπά. Έχει πολύ καλό user interface και σε επίπεδο mobile και τα λοιπά. Ε, ιστορικά κρατάει και τα λοιπά και τα λοιπά. Ε, και έχει πολύ δυνατό κώδικα για να κάνουμε τους αυτοματισμούς μας. Γιατί ο αυτοματισμός σε ένα γραφείο, σε ένα σπίτι, σε ένα οπουδήποτε, δεν είναι να μπορούμε να ανοίγουμε για να κλείνουμε το λαμπάκι από το κινητό. Αυτό είναι να είχαμε να λέγαμε. Ο αυτοματισμός είναι να μπορούμε να μας αντιλαμβάνει το χώρο, να είναι intelligent το office. Γι' αυτό εδώ μέσα δεν έχουμε κανέναν διακόπτη. Ε, Μα καταλαβαίνει πότε μπαίνουμε με present detection, με το κινητό, με το πότε μα λαμβάνει το WiFi, με κινήσει. Δεν έχουμε άλλου τρόπου και έχουμε και φωνητικέ εντολέ. OK Google, turn off light. OK, turning off three lights. OK Google. Turn off central. Okay, turning off central off. Okay, Google. Turn on central. You got it. Turning the central off. Oh my God. Come on. Οπότε ο σκοπός μας είναι με τζέσεις, με φωνικές εντολές, με κατανόηση και τα λοιπά και τα λοιπά να δουλέψει όλο το σύστημα και όχι με διακόπτες και άλλες καταστάσεις. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν. Ε, μας βολεύει αρκετά το Home Assistant, θα μπορούσαμε να είχαμε διαλέξει κανένα άλλο. Αυτό θέλουμε, αυτό έχουμε, αυτό θα δείξουμε. Λοιπόν, να καταλήξουμε με αυτό το σύστημα που στείλουμε. Θέλουμε να καταλήξουμε να κάνουμε διαχείριση φωτισμού, των air condition, των περσίδων, του ενιδρύου μας, του συναγερμού μας, του χρόνου μας, των μετακινήσεών μας κτλ. 
μέσω συγκεκριμένων εισιτηρίων που έχουμε χρησιμοποιήσει, όπως είναι εισιτήρε φωτισμού, θερμοκρασίας, υγρασίας, παρουσίας, κίνησης, μαγνητικών επαφών, ε, δεδομένων που παίρνουμε μέσα από το ίντερνετ, όπως ημερομηνία, χρονικά, μετρολογικά δεδομένα, στίγματος GPS από τα κινητά μας ή άλλα στοιχεία, ε, δεδομένων που παίρνουμε για την κίνηση των δρόμων από το location και θα τα διαχειριστούμε μέσω αυτοματισμών, μέσω του card reader, μέσω φωνητικών εντολών του Google Home και μέσω του user interface. Τώρα, από το να αρχίσουμε να λέμε τα θεωρητικά ότι μπαίνει, ανοίγουν φώτα, φεύγει, μπορεί να κάνει αυτά και αυτά, νομίζω ότι είναι πιο χρήσιμο να κάνουμε μια εναγωγή, μια βόλτα στο interface του αυτοματισμού και ένα-ένα να τα εξηγούμε. Από εκεί και πέρα γίνεται κατανοητό ότι ο καθένα μπορεί ό,τι σκέφτεται σε επίπεδο κώδικα να το γράφει. Άμα, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι όλο το σύστημα ε, είναι σε επίπεδο LAN. Αν εξαιρέσουμε το Google Home που έχουμε βάλει τώρα για τι φωνικέ εντολέ το οποίο συνδέεται με το API με την Google. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε σε επίπεδο LAN. Λοιπόν, τώρα το πρώτο interface όπως λέμε αφήστε το αριστερά. Είναι η χρήση τώρα, θα το δούμε αργότερα αν κάνουμε μια παρουσίαση πώς να στήσουμε το Home Assistant, γιατί δεν κάνουμε τώρα διαφήμιση για το Home Assistant. Έτσι. Ε, βλέπουμε ότι έχει κάποιες καρτέλες. Αυτό μπορεί να το δούμε και από το Configuration File πώς φτιάχνεται. Το πού το φτιάχνουμε εμείς, τι θέλουμε κάθε καρτέλα, δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε διαφορετικά ταμπλετάκια σε διάφορα δωμάτια και το κάθε δωμάτιο να έχει τη δική του καρτέλα ή κάτι αντίστοιχο. Εμείς έχουμε κάποια βασικά στην πρώτη, για το ενιδρύο μας σε μια καρτέλα, τους αυτοματισμούς μας, τα script μας, αν είναι διαφορετικά πράγματα να δούμε αυτά και τα δεδομένα που έχονται από το UPA στο APC που το έχουμε συνδέσει με το Raspberry κτλ. κτλ. Λοιπόν, ξεκινώντα πάμε... Πάμε στα... στους διακόπτες. Λοιπόν, ε, εδώ έχουν συνδεθεί, θα μπορούν να έχουν συνδεθεί GPOs, εμάς έχουν συνδεθεί επί τους GPOs του Raspberry, θα μπορούσε να έχεις οποιαδήποτε άλλο διακόπτη, οποιαδήποτε εταιρεία, το οποίο μπορείς τελικά να το βάλεις, να το ταυτοποιήσεις, έτσι του λέει το Little Things, να του δώσεις μια ταυτότητα, παραδείγματος χάρη με λένε Bubby, και ο Bubby να μπορεί να συνδεθεί με το Home Assistant που το λένε Μίτσο. Να μπορεί να δανεί τον άλλο. Και εφόσον γίνει αυτό, όλα αυτά μπαίνουν μετά στο ίντερνετ, ε, με τη CPIP, από τη στιγμή που με μία ένα DNS μπορείς να το βγάλεις όλο προς τα έξω. Αυτό θα το δούμε σε μία άλλη παρουσίαση. Λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν φώτα. Φώτα, 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 με αυτό το κεντρικό ας πούμε, που βρίσκεται εδώ. Ε, βασικό είναι είτε ασύρματα, είτε να καταλήγουν σε κάποια ρελέ, σε μία ρελεφιέρα, να μπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν. Γιατί, πάμε να το δούμε λίγο, το Raspberry, το P ή το οποιοδήποτε άλλο, βγάζει 3,3V, Εντάξει, εδώ δεν μπορεί να βάλει κανένα ρελέ σοβαρό να ανοίξει να αρχίσει τα φώτα. Μπορεί όμω να πάει να πάρει μια έτοιμη ρελέ γέρα όπω αυτή που είναι πολύ φτηνή ή να φτιάξει μόνο σου. Στην αρχή φτιάχνουμε τώρα το κόστο είναι πολύ μικρό. Να συνδέσει λοιπόν κάποια GPU εδώ για την ακρίβεια εδώ. Εντάξει, και εδώ να βάλει το φορτίο σου και αν ξεκλείσει τα φώτα. Έτσι το έχουμε. Εντάξει, κάπω έτσι είναι τα switch εδώ. Το αντίστοιχο θα μπορεί να το συνδέσει με το ESP αυτό με αυτό και να το κάνει όλα σύμφωνα. Θα δούμε αυτά κάποια στιγμή. Οπότε εδώ έχουμε κάποιο βασικό διακόπτη on off. Αν ξεκλείσει ένα μηδέν, όπω θέλει να το πει ο καθένα. Λοιπόν, και εμεί έχουμε συνδέσει τα φώτα και το έχουμε κάνει group lights. Για να ξέρουμε τι μα γίνεται. Οπότε αν θέλω να τα κλείσω όλα, ή μην τα ανοίξω όλα μέσα, να μην σφάγει, να ανοίξω και αν θέλω μετά. Ωραία. Ε, εδώ έχουμε κάποιου άλλου διακόπτε. Λοιπόν, πάμε, είναι ενδιαφέρον αυτό. Έτσι, έχουμε ένα παλιακό, παλιακό air condition που το έχει κάτω, το οποίο ποιο το βλέπει. Κάτσε το καρφού, παλιά είναι το καρφού. Έτσι, τριχαγύρευε. Λοιπόν, πώ μπορούμε τώρα να κάνουμε ένα παλιακό εκοντήσιο να μπει στον αυτοματισμό μα, Πώ μπορούμε, Λοιπόν, μπορούμε να πάρουμε α, αυτά τα δύο, νομίζω είναι. Ένα και ένα, δύο. Ε, να πάρουμε το πληκτρολόγιο το, του εκοντήσιο, το μπλυμπλίκι. Να, να του λέμε on off, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, θερμοκρασίε από το χειριστήριο αυτά καταγράφονται στο Raspberry μετά πρέπει να χαρτάει και λέμε τι θέλω να κάνω και κάνουμε μετά μια εντολή την οποία τα δίνουμε από εδώ στο IR και κάνει τον αυτοματισμό τώρα αυτό το κάναμε παλιότερα τώρα ο Κινέζος έχει φτιάξει τέτοια έτοιμα πολύ πιο οικονομικά από το να πάρεις όλα αυτά και αν θες ασύρματο και αυτό και να τα φτιάξει όλα και να το στείλεις έχει φτιάξει και εμείς το Broadlink να το δούμε Broadlink RM, αυτό αυτό το οποίο είναι έτοιμο 
το παίρνεις, έχει, είναι πολύ οικονομικό, κάνα δεκάρι που το είχα πάρει εγώ το οποίο έχει 7 εικόνες, 7 IR λεντάκια, γύρω γύρω όλοι και ένα τέτοιο να μπορείς να βάλεις και έχει και έτοιμες εφαρμογές αυτό είναι, το βλέπετε, να το το παίρνεις έτοιμο, του δίνεις μια τοφοδοσία αυτό είναι της PIP, το, 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 το παίρνει με την IP του το ρίχνεις στο χώμα του λες έχουμε αυτό εδώ και μετά το προγραμματίζεις τι θα στέλνει ο NOF πάνω κάτω δεξιά και αριστερά αυτό έχει την εφαρμογή του Μπορεί δηλαδή αυτό να το πάρει και να το δουλέψει. Γενικώ πάρα πολλά τέτοια θα δούμε ότι έχουμε και μπορούμε να πάρουμε. Αλλά τι να το κάνει, αυτό έχει την εφαρμογή του χαιρό πολύ. Τι θε να ανοίξει ο κοντή να μπαίνει σε μια εφαρμογή και να το ανοίγει, να μπαίνει σε μια άλλη εφαρμογή να ανοίγει τη λεντοτενία, να μπαίνει σε μια άλλη εφαρμογή να βλέπει τη θερμοκρασία. Έχει, όχι, είναι αδιάφορο. Αυτό που θε είναι όλα αυτά να σκάνε κάπου και να γίνεται αυτό ο αυτοματισμό. Δηλαδή να έχει τη θερμοκρασία του δωματίου, να έχει φτιάξει ένα κώδικα το οποίο να είναι να δίνει εντολέ πότε ανοίγει, πότε κλείνει και να μπορεί να το προγραμματίζει. Λοιπόν, με αυτή την απλή. Ε, λογική, είναι ένα ευρώ και τα δύο μαζί. Α, το έχω και σε με την ασφαλεία έτοιμο. Ή δίνει ένα ευρώ και παίρνει αυτά και τα φέρνει μόνο σου με καλώδιο, και άλλα τρία ευρώ και παίρνει και αυτό και τα συνέχεια για να κάνει τα Ή δίνει δέκα ευρώ και το παίρνει έτοιμο. Παρ' όλα αυτά, ένα παλιακό οικοτήσιο, μια παλιά τηλεόραση, οτιδήποτε έχει IR, μπορεί να το κάνει εξυπνότατο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λόγω. Εδώ τι έχω, έχω έναν άλλον. Ε, έχω μια πόρτα. Εκεί, αυτή εκεί. Το οποίο είναι με Κυπρί. Οπότε έχω φτιάξει ένα switch. Έξα. Το οποίο ανοίγω το κυπρί, δεν ξέρω αν ακούστηκε και κλείνει το κυπρί μόνο του γιατί υπάρχει από πίσω ένα σταθματισμό που λέει ότι μετά από 4 λεπτά να κόβεται, δεν υπάρχει λόγο παραπάνω. Το πατά να κόβεται. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα switch ο οποίο δεν φαίνεται, είναι MQTT, μοσκητοειδέ, που συνδέεται σε ένα τέτοιο που θα το δούμε κάποια στιγμή, δεν είναι τη παρούση. Δηλαδή, παίρνει ένα τέτοιο, το βάζει όπου θέλει στον κόσμο και. Με κάποιε εντολέ MQTT, ανοίγει, κλείνει, παίρνει data κτλ. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποια lights. Λοιπόν, το central dimmer, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Το dimmer, δεν θα δούμε πάνω. Θα ήταν πολύ τα πάνω από την ώρα. Χαμηλό το dimmer. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αλλά θα δούμε λίγο τι συμβεί από μέρου μα. Γιατί τα φώτα πάνω είναι τα F5 λάμπε, έχουν driver 010 και πρέπει να φτιάξει αυτό το Raspberry το P-Term που βγάζει όλα μπορεί να είναι PWM. Έτσι, να τα ρυθμίζει δηλαδή. Το θέμα είναι ότι τα ρυθμίζει από 0,3,3. Αν βρει κάτι, εγώ βρήκα κάτι μη ποινή, κάτι τώρα τα λέω ένα ευρώ, αλλά μαζί του έδωσε το φωσί εδώ και κατάφερε αυτό το 0,3,3 παύλα 3,3 να το κάνει 0,10 και να το σκάσω στα drivers των φθορείου. Οπότε να τη μάλλονται. Πάει και αυτό. Έτσι. Λοιπόν, blinds. Α, ενδιαφέρον και αυτό. Και αυτό θέλει κάτι σχεδόν από μέρου μα. Λοιπόν, ε, αυτό. Το έχω πάρει ένα σερ, για τα στόρια, τα στόρια τα παλιακά, τα κλασικά τα στόρια, άνοιξε, κλείσε, δεξιά, αριστερά. Αυτά λοιπόν δουλεύουν και αυτά με την WM, εντάξει και μπορείς πολύ απλά να τα ανοίγει και να τα κλείνεις. Τέλος, τα κλείσαμε, τα ανοίξαμε, το έχουμε κάνει από τα Οπότε τα παλιακά μας τα στόρια τα έχουμε κάνει πανέξυπνα, μπορούμε να του λέμε όταν ανεβαίνει ο ήλιος, κατεβαίνει ο ήλιος, άνοιξε, κλείσε κτλ. Με λουξόμετρα, άνοιξε, κλείσε, ώρες, όταν μπαίνω, όταν βγαίνω, με ένα σέντρα λόφι κτλ. Λοιπόν, Arilux, Arilux, Arilux είναι αυτό που έχει πίσω το, ε, sorry, αυτό που έχει πίσω το, αυτό, τώρα θα τα ανοίξω, είναι έτοιμη μια κατασκευή. Τι χρώμα θέλω να θέλουμε πράσινο, και έχει και διάφορα effects έτοιμο το χωμάσεις να σου δώσει. Είναι πάλι κάτι που το παίρνουμε έτοιμο, θα μπορούσαμε να το φτιάξουμε κι εμείς, να πάρουμε 3 GPOs και ένα της επιστροφής και να φτιάξουμε ένα RGB LED. Ε, το βρήκα έτοιμο, θέλω να το δω, ήταν ευθυνό ότι το έχει μεγάλη προσφορά ε, από εκεί που το πήρα. Το πήρα, εντάξει, ένα σύρματο, ίδια λογική, είναι Wi-Fi αυτό, είναι και RF, νομίζω, οπότε μπορεί αν θες, να το φτιάξει και με RF. Ε, για να δούμε αυτό είναι εδώ, ένα τέτοιο τυπάκι το οποίο και αυτό παίρνει, με το, το βάζεις το προγραμματίζεις, παίρνει μια IP το δίνεις στο φίλο σου το home assistant και του λες τι να το κάνει, άνοιξε κλείσει όταν παίζω παιχνίδι, όταν δεν παίζω παιχνίδι μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα αυτό το πράγματα είναι πάρα πολύ μικρό Ωραία, πάει. για να δούμε σιγά σιγά και τους σένσορες σε αυτή την καρτέλα λοιπόν, πάνω λοιπόν βλέπουμε κάποιου σένσορες Λοιπόν, οι σένσορε είναι είτε φυσικοί, δηλαδή βάζουμε ένα θερμόμετρο, ένα λουξόμετρο, ένα γρασιόμετρο, έτσι, είτε σένσορε που παίρνουμε από κάπου αλλού, από το κινητό, παραδείγματο χάρη κάποια δεδομένα, είτε είναι 
σένσορ οι οποίοι μα έρχονται στοιχεία από έξω, α πούμε η ώρα, που την τραβάμε από το Ιντερνετ. Έτσι δεν έχουμε real time clock. Ε, τέτοιου τύπου που παίρνουμε από το Ιντερνετ είναι το Sun που βλέπουμε, που μα λέει τι, που είναι ο ορίζοντα. Ε, που είναι ο ήλιο ή δεν ορίζοντα. Δεν είναι πάνω, είναι κάτω. Αυτό δεν είναι ενδιαφέρον, γιατί μπορούμε να δούμε τα φώτα του εκεί που πάει με του χάρη να ανοίγουν μία ώρα πριν πέσει ο ήλιο. Έτσι, βάζουμε αυτόν τον αυτοματισμό. Ποια έξοδο είναι τα φορά του εκεί που έξοδο 3 τάδε, 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 τάδε να κάνει τερμητών μία ώρα πριν πέσει ο ορίζοντα. Οπότε τα ξεχνάμε, δεν μα ενδιαφέρει χειμώνα, καλοκαίρι, παίζουμε με αυτά. Ή με, να παίρνουμε τι υγρασίε απ' έξω, να τι συγκρίνουμε με του σπιτιού και να βγάζουμε το wealth του, την ποιότητα του αέρα του δωματίου σπιτιού. Δηλαδή εδώ έχουμε, βλέπουμε office community, office temperature, έχουμε έναν εδώ πέρα αισθητήρα πολύ οικονομική DHT είναι αυτή που μας δίνει τη θερμοκρασία και την υγρασία αν τραβήξουμε την υγρασία και τη θερμοκρασία που μας χάρη απ' έξω από τη γιαχού ή από κάπου μπορούμε να βγάλουμε και την ποιότητα του αέρα της ζωής μας και αυτό να το πάμε παρ' χάρη σε μια RGB λάμπα και ανάλογα με το αν είναι καλή η ποιότητα του αέρα να είναι πράσινη και αν είναι κάτι κακό να γίνεται κόκκινη και να έχουμε και οπτική ένδειξη κάτι αντίστοιχο Ενδιαφέρον αυτό. Ε, έχουμε λουξόμετρο τύπου τέτοιου. Λουξόμετρο τύπου τέτοιου. Ενδιαφέρον το λουξόμετρο. Ε, έχουμε κάποια, κάποια binary sensors. Α πούμε το, τα PIR είναι το PIR. PIR. Έτσι αυτό παίρνει 12 βολτάσει. Τα ξυλώνει από παλιού συναγερμού. Θα βρίσκεται αυτά. Εντάξει, και το κάνουμε τι το κάνουμε αυτό. Ισόδο input σε ένα GPU του Raspberry Pi. Ισόδο. Οπότε. Εδώ έχουμε ένα κάτω, το βλέπεις εκεί, δεν το βλέπεις, τώρα το βλέπεις εκεί στη γωνιά, ε, εκεί. Λοιπόν, άμα κουνήσω το χεράκι θα δω το πιλό φυσικά, κάνει διάφορες ιστορίες. Λοιπόν, το πιλό, αλλά τέλος, α, ναι, το θυμίζω. Ωραία, ε, οι σέσορες που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για ό,τι θέλουμε. Ε, το λουξόμετρο το είπαμε, συναγερμός είναι ένα έτοιμο application στον, ε, στο Home Assistant. Έτσι, αν εγώ και designed. Λοιπόν, να πω εγώ πώ το έχω τώρα. Εγώ έχω έξω στην πόρτα ένα card reader που έχω βγει από την Ελλάδα πολύ οικονομικό. Ένα δεκάρι που έχω βγει. Τι κάνει, παίρνει τέτοια ταγκάκια, τα περνά και του λε αυτό όταν περνάει να ξεκλειδώνει. Έτσι και του λέω, όποτε το περνάω, θα αλλάζει μια κατάσταση. Έστω ότι είναι στην κατάσταση 1. Η κατάσταση 1 είναι ότι δεν υπάρχει συναγερμό και δουλεύουν όλα έτσι όπω τα βλέπουμε. Όταν ας πούμε, ανοίξει το peer store, ανοίγει το φω με ένα αφημασμό για 2 λεπτά. Απλά πράγματα. Δεν κάνει κάτι άλλο. Όταν περάσω το ταγκάκι, πάει να πει ότι μπαίνω στην αγερμό. Τι γίνεται τότε, γίνεται arm away. Εντάξει, αυτό απευθεία κάνει σαν τραλόφ, κλείνουν τα φώτα και αλλάζουν λογική πλέον τα πράγματα μέσα. Γιατί αν κάποιο κινηθεί και ανάψει το peer office, το peer store, τότε δεν θα κάνει αυτά που έκανε, θα κάνει κάτι άλλο. Τι θα κάνει, θα αναβοσβήσει τα φώτα, θα βάλει μια σελίδα και θα στείλω ένα μήνυμα με το notify της Gmail και θα μου λέει στο κινητό μου στο mail μου, μάγκα υπάρχει κλέφτης και θα παίξει και ένα τραγουδάκι απευθείας με ένα cell command όπως τα άλλα το οποίο πολύ απλά θα λέει στο πύλιο στην αργαλαστή πια θα το λιούντα το λιστή αν ξαναπεράσω το card reader τότε τι θα κάνει θα κλείσει ο συναγερμός θα αλλάξει κατάσταση θα ανάψει το κυπρί για τα 4 δευτερόλεπτα για να μην ανοίξει την πόρτα να μπω και θα αλλάξουν πάλι κατάσταση όλα. Λοιπόν, τέλο εδώ βλέπουμε 7 minutes για το φω. Το φω μου. Το φω μου. 7 λεπτά. Λοιπόν, αυτό έχω βάλει πιο πολύ γιατί θέλω να άνοιξε το Google Console το location. Ε, τι σημαίνει αυτό. Μπορεί να σου δώσει πληροφορίε πλέον απόσταση με κίνηση. Είτε είσαι με τα πόδια, τα κλασικά. Είτε είσαι με ποδήλατο, είτε είσαι με το αμάξι. Έτσι. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει τώρα. Μπορεί να βάλει διάφορα κινητά να περάσει. Ε, αν θέλετε να το κάνετε αυτό. Ε, location, πού βρίσκονται. Έτσι, αυτά θα τα δούμε στο map εμφανίζεται. Δηλαδή το παιδί, η μαμά, ο κόρη, ο γιο, ο εργαζόμενο κλπ. Και του βλέπει στο map. Ε, τι θα ήθελε εσύ, όταν παίρνει όλο χάρη, φεύγει από τη δουλειά εσύ, να είναι ένα θερμοσύμφωνα. Η μία λογική είναι να βάλει η απλή κάθε 6 ώρα να ψηφίσει το θερμοσύμφωνα. Κλείνει mind, άλλε φορέ φεύγει 6 ώρα από τη δουλειά, άλλε φορέ φεύγει από τι 7. Οπότε εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Η πιο εύκολη λογική είναι να πα στο map και να του πει να χωρίσει ζώνε για να του πει όταν φύγω. Μετά τι 6 παραδείγματο χάρη από αυτή τη ζώνη που είναι τη δουλειά και μπω στη ζώνη εργασία, τότε θα είναι θερμοσύμφωνα. Οπότε πριν φτάσει, θα έχει κάνει ράιντι σου μεγαλύτερο που θε, θα ανάψει θερμοσύμφωνα. Καλό αυτό. Οπότε δεν θα ανάψει 6 ώρα, θα ανάψει όταν μπει στη ζώνη του σπιτιού. Την έχει μεγάλη. 
τη ζώνη του σκουτιού. Λέω. Ε, αλλά και αυτό είναι προβληματικό γιατί άλλε μέρε μπορεί να έχει κίνηση, άλλε μέρε μπορεί να έχει λιγότερο κίνηση. Οπότε εσύ τι θέλει, να ανάψει 10 λεπτά πριν, όχι αν έχει κίνηση και φτάσει μια ώρα μετά. Λοιπόν, εδώ έχετε Google, η οποία πλέον σου δίνει τη, τα στοιχεία αυτά και μπορεί να το πει πλέον όταν μπω στη ζώνη home, από τη ζώνη work, οπότε να ανάψει το και 5 λεπτά πριν φτάσω, τότε ανάψει το δημοσίφωνα. Αυτό σου δίνει την απόσταση, το, το duration ε, τη ε, απόσταση. Οπότε αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει για πάρα πολλού λόγου. Να σου ανάψει να, να χτυπήσει το ξυμητή, όχι πλέον πόση ώρα θέλω να φτάσω, αλλά πόση ώρα θέλω να φτάσω ε, με αυτή την κίνηση. Και εκεί και, ό,τι σκεφτεί ο καθένα. Έτσι. Να δούμε λίγο και το map, αφού τα συζητάμε. Εδώ λοιπόν α, είναι το φω μου, είναι το γραφείο μου, μπορεί να βάλει και άλλε ζώνε και φτιάχνει ζώνε με ρίδιου για να τα χρησιμοποιεί ανάλογα. Λοιπόν, πάμε στο. Το Aquarium Project δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Το μόνο που έχει είναι, είναι ένα. Όταν είναι ριάρα, έχει ένα αδιάβροχο θερμόμετρο. Έτσι. Ένα αδιάβροχο θερμόμετρο το οποίο μα δίνει θερμοκρασία. Έχουμε τώρα του διακόπτε άνοιξε κλείσε και έχουμε φτιάξει και ένα αυτοματισμό το οποίο του λέμε πότε να ανοίγει την αντίσταση. Έτσι, δηλαδή μπορούμε να δούμε στου 25 ή στου 27, όσο θέλουμε. Τώρα βλέπουμε ότι η Μαγιστά είναι 22, είναι χαμηλά και είναι αναμένη αντίστοιχη μέχρι να φτάσει 25. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σημείο. Έτσι, ανοίγουμε το φω, κλείνουμε το φω και κάνουμε άλλα τέτοια χαριτωμένα. Εντάξει, τι άλλο έχει εδώ. Εδώ έχει το φω του ενηδρίου. Έχει την ε, Αγγλία, μια να καθαρίζει το νερό. Έχει τι μπουρμπουλίτρε και την αντίσταση. Ωραία, τέλο πάμε στο UPS για να κλείνουμε και να πάμε στου αυτοματισμού. Ε, το οποίο έχουμε συνδέσει ένα APC UPS έχει με ένα δεκάπινο RG έξοδο. Το κάνουμε USB, το έχουμε μετατρέψει. Το σκάμε στο Raspberry με ένα προγραμματάκι να βιβλιοθήκη την APC USD, όπω λέγεται. Τραβάμε ό,τι θέλουμε. Εμεί θέλουμε αυτά να τραβήξουμε. Όταν λοιπόν το UPS από online πάει backup, δηλαδή όταν πέσει το ρεύμα, το έχουμε πει να μα στείλει ένα μηνυματάκι. Μάγκα έπεσε το ρεύμα. Όταν έχει το ρεύμα. Δηλαδή από backup γίνεται online πάλι. Σκάλω ένα μηνυματάκι το οποίο λέει Μάγκα ήρθε το ρεύμα. Και τέλο για να κλείσουμε με του σένσορε, είναι η τελευταία αυτή εδώ η στήλη. Εδώ είναι ένα τύπο. Αυτό τι σημαίνει. Όποιο κινητό μπει στο WiFi μα, το εσωτερικό του router μα, καταγράφεται. Εμεί τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Θα πω ότι το κινητό με μένα είναι ο Δαμιανό Mobile. Πού το να το. Δαμιανό Mobile. Να, να του λέω τώρα είναι way γιατί είναι κλειστό. Έτσι, μπορούμε να το ανοίξουμε. Τώρα, αυτό είναι δευτερεύον. Να του λέμε, όταν από εγώ γίνει home, κάνω ένα αυτοματισμό, τότε ανάψω το φως. Εντάξει, όταν από home γίνει away, τότε κλείσω όλα τα φώτα. Γιατί, όταν εγώ φτάνω, και από μένα όντως μου ισχύει αυτό, όταν με πιάνω από παρκάρισμα, με το που φτάνω και παρκάρω, ο αυτοματισμός μου με βλέπει, χαίρεται και μου ανοίγει τα φώτα για να μπορώ να βλέπω να μπω. Αν είναι κάποια ώρα horizon below, α πούμε που λέγαμε πριν. Όταν φεύγω, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Εντάξει, κλείνω τα φώτα. Το θέμα είναι μη σου κλείσει από μπαταρία ενώ είσαι μέσα με πελάτη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ε, πάμε στου αυτοματισμού που είναι και η καρδιά. Έτσι. Τώρα, το τι μπορεί να κάνει εφόσον όλα αυτά μπορεί να τα ανοίξει, να τα κλείσει, να πάρει δεδομένα είναι στη φαντασία ή στι ανάγκε του καθενό. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποια σκριτάκια τα οποία να ανοίγουμε και να κλείνουμε τα blinds που λέμε με τον ίδιο κτλ. Τα, τα τέσσερα δευτερόλεπτα τη πόρτα, ε, τα δέκα, δεν είναι δέκα λεπτά, είναι λιγότερο που ανοίγει όταν μα πιάνει το πυρ του αποθήκη του αμπέρμα και ανοίγει. Εδώ τι γίνεται όταν ε, ο συναγερμό του τυγκάρι, δηλαδή βαράει, που λέμε παίζει ένα, μια μουσική, στέλνει ένα μήνυμα, ανεβαίνουμε κάποια φορά κτλ. Όταν φεύγουμε με το card reader, αυτό που λέμε, όταν μπαίνουμε το card reader κτλ. κτλ ότι το, το φω του ανιδρύου ανοίγει και κλείνει συγκεκριμένε ώρε. Έτσι. Α, το my light, όταν μπαίνει το φω μου, λοιπόν, μου, το φω μου, <laughs> όταν μπαίνει, τι γίνεται. <laughs> Παίζει μια μουσικούλα. Πολύ. Μην τα ακούσει, Μαριάννη, αυτή η μουσική, βέβαια, πριν γύρω στην τίνη. Και κλείνω τα φώτα. Κάποτε ανάβανε τα φώτα μου, αλλά αυτό δεν άρεσε στο φως μου καθόλου. Καθόλου δεν το άρεσε και το έβγαλα. Τι τώρα που κάνει μόνο αυτά. Λοιπόν, αυτά που λέγαμε στέλνει μηνύματα. Εδώ είναι ο κουμπάρος μου. Όταν μπαίνει ο κουμπάρος μου παίζει 
εσύ είναι τριαντάφυλλο, εγώ είναι ένα χώμα. Εντάξει, και διάφορα άλλα τέτοια. Το τι ε, αυτοματισμού θα κάνει, αυτή είναι η καρδιά, αυτή είναι η ουσία και αυτό είναι όλη η μαγεία του αυτοματισμού. Και την καρτέλα History, που είναι γενική, μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, είτε είναι δικό μα, είτε είναι από αυτά τα αιτήματα Hub, όπω το Home Assistant. Είναι πολύ ενδιαφέρον να μπορούμε να κάνουμε καταγραφή, είτε σε SQL είτε οτιδήποτε. Εδώ μα δίνει την δυνατότητα το Home Assistant και του λέμε τι να καταγράφει απευθεία. Τα καταγράφει και τα εμφανίζει. Α πούμε, πάμε στου sensors που είναι πολύ ενδιαφέρον και βλέπουμε το λουξόμετρο, βλέπουμε τις θερμοκρασίες, την υγρασία κτλ. Οπότε έχουμε μια οπτική καταγραφή και ένα record. Επίσης βλέπουμε τι ανοίγουμε, τι κλείνουμε. Ε, καταγράφει επίσης ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Θα μπορούσαμε αντί για ένα card reader να είχαμε φτιάξει εμείς ένα που το κάθε ταγκάκι να ήταν και διαφορετικός υπάλληλο και να δει την άλλη προσβάσεις αλλά και να δίνει το ωράριο. Αυτά θα μπορούσαμε μόνο να τα καταγράψουμε και να είχαμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Εδώ βλέπουμε και το weather symbol. Αυτό είναι μια εφαρμογή που εγώ δεν την έχω βάλει να φαίνεται μπροστά, γιατί δεν θέλω να γεμίζω κιόλα. Αλλά αυτή τη σου λέει, ανάλογα με τον καιρό που έχει στην περιοχή σου, σου βγάζει 50 κωδικοποίηση των 50 αριθμών. Δηλαδή το ένα είναι sunny μέχρι το 50 που είναι very snow κτλ. Οπότε μπορεί να το πει, όταν είναι 4, που σημαίνει έχει πολύ αέρα, κλείσε τι κουρτίνε, κλείσε τα story και τα ρολά. Ε, Επίση, βλέπουμε ότι ποια φώτα ανοίγουν, ποια κλείνουν κτλ. Τι ώρε κλείσαν, τι ώρε ανοίξαν. Μπορεί να εμφανίζονται και αυτοματισμοί και τα scripts όλα, αλλά δεν έχει νόημα να τα δούμε όλα αυτά. Τώρα, ενδεχομένω με το πότε ανοίγει και πότε κλείνει ένα φω, μπορεί να βγάλει και ένα χαζό κιλοβατόμετρο. Εμεί παίρνουμε την ισχύ για την ενέργεια μέσα από ένα παλιακό μετρητή που παίρνουμε τα δεδομένα από τους παλμού του που τα έχουμε συνδέσει σε ένα GPU. Που όταν, τώρα που έρχεται το χρηματιστήριο ενέργεια, τώρα που έρχονται aggregators, πέρα από τη λογική τη εξοικονόμηση ενέργεια που σου κάνει ένα τέτοιο σύστημα, μπορεί να το βάλει για να κατανοήσει συγκεκριμένε ώρε που είναι χαμηλή ταρήφα από το να κερδίζει λεφτά και από αυτό. Οπότε όλα αυτά τα ιστορικά δεδομένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ε, τώρα παρόλο που κλείσαμε με την παρουσίαση ε, ενό προγραμματισμού. Θα ήθελα να δείξω λίγο και το configuration file για να δούμε το πόσο απλό είναι. Δηλαδή, μέχρι στιγμή μου καταλάβει ότι έχουμε κάνει ένα αρκετά πολύπλοκο αυτοματισμό με ένα Raspberry Pi, θα τα ξαναλέμε, και πολύ οικονομικά στοιχεία, sensors, actuators κτλ. Δηλαδή, πολύ οικονομικά. Το κομμάτι μετά είναι του αυτοματισμού. Ε, τώρα, η ευκολία του αυτοματισμού που θα το δείξουμε πώ στείνεται κάποια στιγμή να έχουμε ασύσταν και ένα-ένα και το ESP και τα υπόλοιπα, τα switch κτλ. Ε, να δούμε μόνο οπτικά. Ε, το configuration file, δηλαδή όταν θα πάρει το Raspberry θα κατεβάσει το Home Assistant, ένα mount σε μια SD κάρτα, θα το τρέξει, θα ανοίξει το Home Assistant, θα πρέπει να ενεργοποιήσει κάποιε βιβλιοθήκε στο Raspberry το ή άλλω, τα GPOs, τα OneWire κτλ. Ό,τι χρειάζεται, θα σου εμφανίσει τέλο πάντων εδώ βλέπουμε Home Assistant ένα αρχείο που θα είναι μέσα, ένα αρχείο που τη ουσιαστικά είναι το configuration file του Home Assistant να δουλέψει. Επί τη ουσία αυτό το αρχείο είναι και σε αυτό το αρχείο είναι σχεδόν όλοι αυτοματισμοί. Μπορεί μετά για να μην τα έχει όλα μαζεμένα να φτιάξει άλλα αρχεία τα οποία είναι τα συχνάκια μόνα του, τα αυτοματισμού μόνοι του, ε, τα μυστικά μόνα του για να μην τα ελέγχει κανεί και οι εντολέ για, για την Alexa ή για την Google Home, το πώ θα λειτουργεί. Ε, είτε είναι με API Dialog Flow είτε είναι με Expose απλό του, του αυτοματισμού. Άμε. Αυτό το συστηματάκι τώρα που είδαμε, το οποίο βλέπουμε ότι είναι και σε μορφή HTTPS, έχουμε χρησιμοποιήσει το Let's Encrypt για να το κάνουμε λίγο πιο ασφαλές και για να μπορέσουν να μιλήσουν και η Google Assistant το χρειάζεται. Μπορούμε με, μια, με ένα portfolio, με μια DNS, να το δούμε από οπουδήποτε, να το δούμε από οπουδήποτε, οπουδήποτε σημείο, να το δούμε με την mobile version από το κινητό και να το χειριστούμε αντίστοιχα. Κλείνοντας λοιπόν, να πούμε ότι όλα αυτά είναι work in progress, είναι κάποια πράγματα τα οποία προχωράνε. Το καλό είναι ότι όλε οι εταιρείε συμφωνούν και κάνουν μια λογική unified, δηλαδή είναι scalable αυτά τα συστήματα, κουμπώνει το ένα στο άλλο εφόσον σου το επιτρέπει με, διάφορες, με διάφορα μοντέλα. Το κακό είναι ότι δεν έχει φυσική ορίμανση και αυτό δημιουργεί, είναι πολύ άμεσα όλα αυτά προχωράνε, που δημιουργεί προβλήματα σε security issues, σε θέματα ασφαλεία και ότι δεν είναι επιστοποιημένα βιομηχανικά. Το μέλλον βέβαια. Θα το, λύσουν, θα το λύσει η αγορά αφού έχουν μπει μεγάλε εταιρείε σε όλο αυτό το πλαίσιο. Για όσου με παρακολουθήσανε, μίλη με
και επικοινωνούμε για απορίε και εξειδικεύσει με τα γνωστά μέσα. Σε επόμενε παρουσιάσει θα δούμε και το πώ στείλουμε το Home Assistant, πώ στείλουμε NQTT servers, να δουλέψουμε τα ESP και πολλά πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Bye bye. Danger, danger.